Salve, io sono Enrico Stronati, sono l'assessore all'ambiente del comune di Anguillara, eh, luogo dove oggi si svolge questa manifestazione organizzata, organizzata dal Comitato Rifiuti Zero. Eh, All'interno di questo contenitore di eventi che hanno organizzato i, i ragazzi e i volontari del Comitato eh, ci è stata data l'occasione di, di, di presentare e di fare un intervento per poter eh, rappresentare lo stato eh, di attuazione del progetto di raccolta differenziata in questo comune. Eh, raccolta differenziata che parte da lontano 2006 con un progetto sperimentale della provincia, poi trova applicazione nel, nel periodo 2007-2008 con un sistema di raccolta differenziata porta a porta che copriva il 75% della popolazione e che aveva come obiettivo il raggiungimento del 50% della raccolta differenziata. Poi purtroppo varie vicissitudini politiche hanno comportato la caduta della giunta che aveva avviato il progetto e quindi Sostanzialmente nel 2009 si è andata ad elezioni, il raggiungimento della, della quota del 50% stabilito dal progetto non fu raggiunto e quindi il Comune non prese neanche l'incentivo previsto per il raggiungimento di tale quota e la, la battaglia politica si ruotò chiaramente intorno a questo servizio. Eh, io ho sempre contestato questa scelta di tutte le forze politiche di eh, scontrarsi su una questione che dovrebbe essere eh, di interesse di tutti, della maggioranza, della minoranza, della destra, della sinistra, di tutte le forze sociali in campo, perché la raccolta differenziata è il primo anello de, di una catena di buone pratiche, di buone prassi che possono portare un comune come questo di Anguillara, eh, di 20.000 abitanti, a, ad essere tra i comuni annoverati, tra i comuni virtuosi d'Italia. È, un senso, è un, um, una misura civica, è una, eh, un qualcosa che va necessariamente fatto perché da qui parte tutto il, il, il discorso relativo alla riduzione dei rifiuti, al recupero dei rifiuti, al riciclo dei rifiuti. Differenziale significa poter poi riutilizzare il materiale che viene raccolto e, e di conseguenza poterne trarre benefici, benefici che sono di ogni ordine e tipo, da quello economico sia a, al vero senso civico, cioè poter dare modo alla gente di poter eh, gettare i rifiuti in eh, modo coordinato, in modo ordinato, significa poter dare modo alla, gente, alla, alla, alla cittadinanza di comprendere il vero significato del concetto di riciclo, del concetto di riutilizzo del materiale che viene conferito. Eh, se vogliamo possiamo anche interpretarlo in termini di, eh, di costi, perché eh, chiaramente non differenziare significa portare in discarica e portare in discarica oggi con eh, sia eh, gli accadimi, recenti accadimenti nazionali, Napoli, eh, piuttosto che l'intenzione di realizzare una nuova maragrotta o di realizzare inceneritori, quindi diciamo sia gli eventi nazionali ma anche gli eventi internazionali, la pressione da parte della Commissione europea, tutte le disposizioni e le direttive europee che sono uscite nel 98, insomma ci dicono che eh, chiaramente è, è, è esigenza del, dello Stato, esigenza quindi dei comuni, esigenza del cittadino poter provvedere, poter contribuire a risolvere quel problema, quel annoso problema che è quello della, eh, della, del conferimento del, del, del rifiuto. Pensare di fare ancora oggi la raccolta indifferenziata è chiaramente eh, un segnale di inciviltà. Eh, tornando al discorso della raccolta fatta ad Anguillara, mh, nel 2009 quando ci fu l'aspro scontro politico sulla raccolta differenziata eh, sostanzialmente si è un po' congelato il eh, l'obiettivo che si voleva raggiungere. Si è congelato l'obiettivo perché anche i dati ci dicono che eh, lo scontro del 99 portò eh, inevitabilmente a una controtendenza, quindi la cittadinanza cominciò a non comprendere più il vero significato della raccolta, il vero valore della raccolta differenziata, cominciarono a penetrare nel tessuto sociale dei luoghi comuni, devo mangiare il pesce due volte a settimana piuttosto che quando desidero farlo, insomma mh, cominciarono, eh, il qualunquismo ha preso eh, il sopravvento su un qualcosa che invece in realtà ha un, un valore sociale non, non indifferente. L'ultima considerazione che voglio fare è relativa alla formazione scolastica e io credo che eh, la raccolta differenziata è qualcosa che noi come adulti dobbiamo in qualche modo eh, comprendere che va fatta, è un nostro dovere. Ai ragazzini, ai ragazzi e ai giovani va insegnato che invece la raccolta differenziata è una prassi consolidata, è una consuetudine, è una cosa normale. E aver, fatto, aver interrotto la raccolta differenziata eh, nel 2009, o comunque averla in qualche modo fortemente criticata, ha fatto perdere anche due anni, due, anni, due o tre anni, due o tre anni di formazione scolastica, di educazione ambientale presso le scuole, che deve essere uno dei tasselli più importanti eh, di, per la riuscita di un, di un sistema di raccolta differenziata. L'ultima questione è relativa alla riduzione. Eh, progetti per la riduzione del rifiuto ad Anguilara ne abbiamo eh, pensati più di uno. 
Eh, le casette dell'acqua sono anche un mezzo per poter ridurre il rifiuto di plastica. I dati che abbiamo ci dicono che eh, da quando sono state installate le casette dell'acqua hanno erogato circa 70.000 litri di, di acqua e questo si traduce in più di 40.000 bottigliette in PET da un litro e mezzo eh, non, non, non immesse nel, nel, nell'ambiente. Quindi c'è una forte riduzione del consumo di plastica. Ci sono anche altre iniziative che stiamo eh, pensando, che stiamo eh, organizzando. Eh, c'è un'idea quella di fare il repaint che potrebbe essere eh, è un progetto che abbiamo mutuato, abbiamo visto, abbiamo, stiamo copiando da, 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 da un comune della provincia londinese che eh, consiste nel riutilizzare le vernici che non sono eh, state completamente utilizzate. Quindi, eh, Circa l'8-12% delle vernici che vengono acquistate dai, da, da, dai cittadini che fanno fai da te, che fanno bricolage eh, non viene consumato, quindi questa, quest, questi barattoli di vernice sono chiaramente eh, conferiti in discarica, sono chiaramente conferiti come rifiuto eh, speciale, non in discarica speciale, e in quanto tale è eh, pericoloso. Quindi una delle iniziative potrebbe essere quella di dare uno spazio, mettere a disposizione uno spazio dove i cittadini che hanno un avanzo di, 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 di vernice, consegnano questa vernice, la, la, la danno in regalo, la, la consentono di poterla utilizzare a chi magari ha bisogno di piccole quantità di vernice. Ce ne sono svariate le misure che si possono eh, attuare per ridurre il, il consumo, la, la produzione di, di rifiuti ed è una, delle, una delle, delle misure su cui bisogna fortemente insistere. Eh, ribadisco che comunque la raccolta differenziata è, è l'elemento essenziale, l'anello principale per la riuscita di una eh, buona politica ambientale che, come ci dice la direttiva del 98, è, una, è un obbligo della, del cittadino, è un obbligo della buona politica.